什么？孟纳斯酒庄的酒坏了？是，我已经和酒庄老板沟通过了。这批酒将全部被销毁，不会流向市场。陆老师，您的这种行为我非常的钦佩，但是这将意味着我们推送的将是一款永远不会出现在市面上的酒。陆老师这样有点尴尬。这份尴尬的起因不是我，而是孟纳斯酒庄。我已经按照当初拟定的选题，品鉴了孟纳斯酒庄的新酿。稿子我只能这么写，抱歉。罗先生。米娅，陆维寻稿子交了吗？如果没有，就赶紧实施第二套方案。糟了，那我怎么没看到啊？我还在编辑。有什么可编辑的？现在时间那么紧张。哎，陆维寻稿子不是要求一字不改的吗？这次情况有点特殊。来来来，我看看这篇稿子我用不了啊！我让他写的是一篇红酒的品鉴，他现在交上来一份以后不可能流入市场的红酒品鉴，我为什么要用啊？这篇文章一点意义都没有。米娅，你是怎么跟他沟通的？如果你搞不定陆维勋，那么以后你这个首席酒评人的专题编辑，我看也就不用干了。OK。启动预备方案吧。这不是最佳首选，我已经想到了一字不改陆维勋的稿子，且能够补救的方法。说说看。这篇稿子虽然是陆维勋的新酒品鉴稿，但我可以在后面追加一个第三方评论，将它做成陆维勋的专访稿。专访稿。居然可以让酒庄老板放弃这么大的经济利益，甚至承担巨额亏损。也要将烟酒全部销毁，这个消息足以震惊业内。我们可以给陆维寻做一次正面宣传。众所周知，陆维寻只为我们 Dark One 公告，给他做正面宣传，也相当于给咱们做了一次正面宣传。啊。哎。米娅姐刚刚跟主编聊的可开心了。真的假的？听说这次陆维寻迟迟不交稿，哎，咱们这次的专栏要开天窗喽。你们是没看见，刚才主编进米娅姐办公室时，那脸色。哎，陆老师桀骜不驯，米娅姐又得心塞了、嗯。为他点蜡吧。这个主意好，赶快准备好线，快啊！米娅。辛苦了。你说这叫什么情况？对呀，咱们这专栏就没法做。这啥都没有呀。聊什么呢？事儿都忙完了吗？到底是米娅，我跟您说个好消息。啥好消息啊？欠德哥的账，咱马上就能还清了。那高利贷不是早就还清了吗？你脑子是不是糊涂了？呃，嗯，是是是，爸，您说的对啊，是我老糊涂啦。干嘛？在哪儿？家。我一会儿就到。
。这是 Dr. Wen 第一次推荐一款永远也不会面世的酒。这款酒虽然在陆威寻先生的严正要求下被销毁，却体现了酿酒师们对红酒品质的极致追求，以及酿酒师与酒瓶人之间的绝对信任。我们这一次推荐的不是新的酒品，而是酿酒师和酒瓶人对红酒的信仰。陆威寻，我也只能帮你到这儿了。酒品见人品，稿件出现失误，酒瓶人人品和专业度不符。反正你也没什么味觉，喝水就行。这几天，我一直在想，我们这几次短暂交换味觉的规律是什么？第一次是在医院门口，我们在中午十二点左右交换的味觉，但在过了大约一个小时以后，我的味觉就消失了。第二次是在孟纳斯酒庄，我留意了一下，大概是在下午五点十七分左右交换的味觉。在我尝完九十二号桶之后，我一直在喝苦瓜苏打，在晚上六点零七分左右。我的味觉再次消失了，这一次交换了五十分钟，大约也是一个小时。走。你是没脑子吗？听不懂我的分析啊？我听懂了呀。那又怎么样呢？你就不想想这里面到底发生了什么？这几天我也一直在想。你为什么这么有钱啊？那么多钱啊！出手丝毫不带犹豫，当酒瓶人写稿子，就这么赚钱？哎，你这么着急跟我换回味觉，是不是也是因为他？你的味觉到底值多少钱啊？俗不可耐。总之，嘴唇触碰，只是我们交换味觉的一部分，我们还得找出剩余部分。咋找？复盘相遇时的细节。哦。嗯、为什么连这部分也要复盘？我们交换味觉，是一个多因素的问题。时间、地点、人物、事件，都是有可能导致我们味觉交换的因素。用控制变量的方法，可以尽量减少误差。啊！可是我，我，我，啊！就是在这儿。我用手机砸了你的测试镜。你的意思是你还想再砸一次？你看你需要了。然后我就想拿回我的乌梅瓶。然后我不给你。我就我就够。之后你就要我身份证。你不仅没给，还踩了我的脚。不好意思。然后我就退退退退退，这个时候来车了。然后我就救了你。我们两个就不对，这个时候你是躺着的。啊！等，赶紧的，还愣着干嘛呢
か？算了吧，地下太脏了，我们还是站。我才是老板。换回来了，罗威雪，这活儿我没法干了，涨工资。又回来了。四十分钟。我们第一次交换味觉是十二点零五到一点零五，一共是六十分钟。第二次是五点十七到六点零七，五十分钟。这一次只有四十分钟了。每亲吻一次。我们味觉交换的时间就会递减十分钟。那在我们找到完全交换味觉方法前，也就是说，只有三次机会。啊，还有三次。缠绕在你身边，你却又装进我眉眼。海面无限，一个擦肩，思绪就沿海岸蜿蜒。漂浮沉水火之间，多惊讶，心不在无限。这世上还真有这样的奇遇啊！每次递减十分钟，老天爷怕不是个强迫症吧？呵呵亲爱的观众朋友们，我们的美食猜猜猜第二期即将开始，你能尝出我面前的这一盘肉？最原本食材是什么？获奖者将会获得我们为他提供的超值大奖。这么多钱！对自己的舌头充满自信的美食家们，还不赶紧行动起来？就是啊，既然都有了绝对味觉，那也不能浪费啊。喂，陆老师，下个月是杂志社周年庆，选题我们想围绕葡萄酒的新旧世界展开。陈词滥调。是，选题是传统些，所以主编特地选了两瓶珍藏，这两瓶分别代表新旧世界的葡萄酒，才是真正的噱头。塔拉安蒂娜希望之星干红葡萄酒，和奥比安庄园的劣迹干红葡萄酒。艾德沃这次还真是下了大手笔啊！还望陆老师尽力配合。这么好的酒，贵社居然选择用快递送达，真是胡闹。好的，下次我会亲自送达。如果没有别的事的话，我先挂了，陆老师。Thank you. 
。久闻陆先生被酒神亲吻之天赋，由此天资。陆先生却为恃才傲物，精于业，敏于行，饱受追捧，亦为恃宠而骄，能淡泊，能宁静，其风骨为高山可仰止。穆某勇攀高峰，一心与陆先生一见，恰逢近日，偶得佳酿，不忍独酌，愿与陆先生拨乳相聚，切磋手艺。不知陆先生可否欣然赴约？静候回谕，穆春风。不好意思啊，我先接个电话。好的。嘘。喂。美食猜猜猜，用你的舌头猜出惊喜。欢迎收看。你在哪儿？怎么这么吵？啊，我我我在外面啊。赶紧回来，有工作。嗯，很着急吗？我还有点别的事儿，<笑>要不咱们晚点？几点？十点，行吧。晚上十点，慢书咖，不许迟到。还不许迟到？我们只是合作关系，我又不是给他签了卖身契。哎，快上场了，别被他的情绪影响。经过几轮淘汰。剩下两位选手可谓是拥有绝对味觉的天之骄子啊！好的，那么接下来就是我们今天主厨的最后一道菜。那么这道菜里面呢，增加了数位调味品，他们之间呢互相侵占掩盖。那么谁能尝出里面全部的味道，并答对我们的所有题目呢？好，我们的工作人员已经将我们的菜品呈上啊，让我们敬请期待。哇，这个菜的色泽非常的艳丽。好，两位选手准备好了吗？好，预备，开始。我们的二号选手先闻了一小下，然后品尝一下。啊两位选手细细品尝，通过两位的表情，我相信他们已经各自有了答案。好，接下来进入我们今天的第一个问题，各位请听好，这个菜里面的肉是用什么做的？豆腐。好，恭喜我们的二号选手回答正确。好的，那么接下来进入到了我们今天的最后一道问题，我们的一号选手是否能翻盘，就看此举了。来，有请我们的工作人员呈上题板。好，两位选手，请准备。最后的一道问题就是，请选手们写下十四种调味品的名称，写对一个得一分。预备，开始。哇，两位选手实力不俗，旗鼓相当啊！哇，哇哇！
势头正猛，齐头并进啊！好，加油加油！我们的二号选手好像遇到了困难啊，他停下了笔。但是我们的一号选手却还在奋笔疾书，他已经写出了超过七种调味品，已经超过了我们的二号选手我们的二号选手再次品尝菜品，希望能够找到丢失的那一种味道。嗯、我们的二号选手要加油啊！哎，我们的一号选手还差最后一个，胜利指日可待。二号选手，二号选手。还能不能想起那个丢失的味道？啊！恭喜我们的获胜者一号选手，他获得了我们送出的超值大奖，再次恭喜他！哇，这场角逐非常的精彩啊！来，我们的二号选手也不要气馁啊，你今天的表现是相当的精彩，虽然败了。但是虽败犹荣。我，我尝过的味道实在是太少了。没关系，多吃多体验。以后啊，希望你能够在美食的这个海洋里面尽情的遨游，因为啊，美食才是人生的真谛。相信你早晚有一天会成为一名出色的美食家。好，朋友们，也让我们再次把掌声送给我们的二号选手。越挫越勇的小强和部队，干杯！啊，你就是一杯倒的料，别逞强了。我没事儿，这算什么呀？你要知道，毒鸡汤我最擅长。不要觉得今天很糟糕，因为明天还会更糟。你不糟糕，你有阶段性味觉呀、啊。嗯。别提这阶段性味觉了，有了这阶段性味觉以后啊，我才叫倒霉，我都不知道自己现在算是好了，还是没好。老天这样安排啊，自有他的道理。何以解忧，唯有羊腰。要是陆威寻知道你在这吃羊腰。想来又是一阵腥风血雨。老板，他好有气场。哎，老板，有座位吗？要不我问问。哎，您好，你能不能跟这位美女一起拼个桌？哦，好。啊，来我这，我这。来来，给这儿上套餐具。好的。鸡心、黄喉、切骨、鸭肠、牛肉串、羊肉串各来十串，再来一个钢炮啤酒和一串羊腰，谢谢。好嘞，马上给你们上啊！这么多，点的很像啊，蛮巧，难得。两个爱吃羊腰的女人坐在一起。百年修得同船渡，千年修得共枕眠。能坐在一张桌子上撸串，以后你就是我的朋友，我何不醉？好用。你呀、啊。嗯。
你叹什么气啊？啊，我啊，突然获得了一项超能力，可是我却不知道怎么使用，感觉自己仿佛啊，错过了一个亿。哎，你呢？合作方太难搞了，自大、强势、完美主义，太难伺候。我老板也是，感觉自己就像是宇宙中心，要求全世界都围着他转。说说嘛，你那一个亿的项目怎么没的？啊，就是通过吃东西赚钱这个事儿吧，我发现没有我想的那么容易，不是光能尝出味道就可以。刚已经提醒过你了，大小姐。我还有急事，你们两个别直别聊，好用你帮我买单。哦，我先买单了啊，老板。直走，然后左转。你好，请问你有没有见到一个男生？他又高又帅，但是脸很臭。你是找陆先生吧？嗯，他十点就离开了。十点。完了完了完了金主爸爸生气了，我该怎么哄啊？最年轻的 master， 拥有绝对味觉的天才少年，离家出走的少爷，富二代继承人失格，红酒贵公子，无数少女的梦想啊！哎，少女们啊，你们还是醒醒吧！
威胁。你为什么不回我微信？道歉没有用，结果无法改变。那你至少应该跟我说一声啊！你知不知道像你这么自大的老板真的很招人讨厌？我不需要你喜欢，我们只是合作关系。没错，我们只是合作关系。那你接下来要准备怎么办？作为一名有契约精神的酒瓶人，我需要准备补充条款。我可以不同意吗？你可以不接受，我也可以不给你钱。你不要总拿钱来吓唬我！你真的觉得钱就这么好用吗？你觉得呢？嗯，哎，有的时候是挺好用的，但是我总是应该知道条约的内容吧。明天再说。二号选手一定要加油啊！一定要加油！但是我们的一号选手却还在奋笔疾书。哇！哇！我们家不醉。哎呦，醒了！不醉啊？你看你们老板人多好啊，说是有工作要跟你谈，一大早就来了。陆先生，你来我们家吃早点啊？怎么说话呢？他是你领导，别说是吃早点，就是吃满汉全席，你都得给他做出来，知道吗？爸，你被他洗脑了？什么洗脑？我就是受了点教育。喝水，喝水啊！你跟我出来。哎，别跟他一般见识啊！叔叔，我走了。好。坐。你用我的味觉去赚外快，看样子，你对我给你的薪资不太满意，不喜欢干我的活，让德哥跟你聊聊。尽快还给你欠你的那些钱，卢威雪，你要知道，不是所有人都跟你一样幸运，能拥有这么幸福的家庭，不用面对生活的压力。幸运，也是，遇见你才是我人生真正的滑铁卢。鉴于你昨日的恶意旷工，我要跟你重新签订两份补充协议，第一。我要明确所有权。什么所有权？我未觉得所有权、归属权以及最终解释权。这期间你只是代我行使权利。以后，你每次使用我的味觉都需要征得我的同意，在得到我的许可后才能使用。这么说，我吃什么、喝什么都要你管？对，都要管。这是对于你，一个得到味觉的受益者，而我一个失去味觉的受害者应尽的义务。行。算你说的有道理，我认。此外，我听说你还干过安保。怎么了？这还影响你味觉了？我要跟你签订的第二份协议，安保协议。你总算意识到自己的行事作风会不安全了。你要保护的对象是我的味觉。啊？从今天开始。你的工作时长延长八个小时，从早上十点一直到次日凌晨四点，期间我去哪你去哪，月薪涨到一万，但加班不再有额外补偿。一天二十四小时，你让我工作十六个小时，我是给你当牛做马。对，你是。且没有牛马听话。你这违反劳动法。那让德哥跟你谈谈。那你休息了，我怎么办？我家有的是房间给你休息。我可以回家值班。
回家。何小姐，你曾有过这个机会。昨天的错误，我保证不会再犯。鉴于你昨日的恶意旷工，我已经彻底的对你失去信任。你不是也想尽快还清债务吗？我买了你每天更多的时间，你能赚更多的钱。你我各取所需，这是最完美的解决方案。还有，为了不影响我的正常生活，你只能带一个二十四寸的箱子。哎，谢谢您。道哥，为什么给酒吧取名叫“酒吧”？这个“滋”有什么特指吗你那天为什么没有来游乐园？我一直在等你。你到底去哪里了？你在哪里？在做什么？七年了，你音信全无。我现在已经学会保护自己了。你要照顾好自己。最近被一个扫把星缠上，真是祸不单行。不过他也没那么坏，有点像你。提着。嗯、作为这间房子的主人，我有必要跟你强调一下注意事项。还有注意事项。第一，不许制造噪音。第二，不许在餐厅以外的任何地方吃东西。第三，每天给兰花浇水，水量不能没过根部。最后一点，也是最重要的一点。一切都得听我的，跟我走。这里就是你的房间了，轻拿轻放。你可以出去了。是第一次见面，危险，才发现后知后觉，揭开魔咒，扬起心弦，只要看见你的侧脸，一切短暂，风暴都过眼。